విద్యార్థుల్లో ఇంకా అదే అయోమయం పదో తరగతి పరీక్షలు కంటిన్యూ చేస్తారా లేదంటే ఆపేస్తారా ఒక పక్క తెలంగాణలో ఒక రెండు పరీక్షలు జరిగినాయి పరీక్షల మధ్యలో బ్రేక్ పడింది ఈ లాక్డౌన్ నేపథ్యంలో ఆంధ్రప్రదేశ్లో అయితే ఒక్క పరీక్ష కూడా మొదలు కాలేని పరిస్థితి పదో తరగతి విద్యార్థుల భౌతవ్యం ఏంటి భవిష్యత్తు ఏంటి అనేది ఇంకా అయోమయంగానే ఉంది అయితే దీనికి సంబంధించి ఒక క్లారిటీ అయితే వచ్చింది ప్రభుత్వం నుంచి ఖచ్చితంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయం ఏంటి పదో తరగతి పరీక్షల గురించి అంటే ఈ లాక్డౌన్ పూర్తయిన తర్వాత ఒకటి రెండు వారాల్లో ఖచ్చితంగా పరీక్షలు నిర్వహించబోతున్నాము అని చెప్పి ప్రభుత్వం అధికారికంగా వెల్లడించిన పరిస్థితి ఎందుకంటే తొమ్మిదవ తరగతి వరకు డైరెక్ట్గా పాస్ చేయించారు పదో తరగతి విద్యార్థులకు కూడా పరీక్షలు లేకుండా డైరెక్ట్గా పాస్ చేయిస్తారా ఆ దిశగా ఏమైనా నిర్ణయం తీసుకుంటుంది అని నిర్ణయం మన వరకు అందరూ అనుకున్నారు కానీ ఇప్పుడు కొన్ని రూల్స్ అంటే ఒక కొన్ని నిబంధనలు తీసుకొచ్చింది ప్రభుత్వం ఆ నిబంధనల ప్రకారం పదో తరగతి పరీక్షలు నిర్వహించాలి అనేది ఒకవేళ లాక్డౌన్ ఎత్తేసిన తర్వాత అది పదిహేడో తేదీ ఎత్తేస్తారా లేదంటే ఇరవై ఐదో తేదీ వరకు కొనసాగుతుందా ఎత్తేస్తారా అనే తర్వాత లాక్డౌన్ ఎత్తేసిన తర్వాత రెండు వారాల్లో అయితే ఇమీడియట్గా ముందు మాత్రం పదో తరగతి పరీక్షలు నిర్వహించాలి అనే ఆలోచనలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉంది ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఈ నేపథ్యంలోనే విద్యాశాఖ కూడా ఒక కసరత్తు చేస్తోంది ఆ పేపర్ ప్రిపరేషన్ సంబంధించి ఇవన్నీ కూడా విద్యార్థులు కూడా ప్రిపేర్ అవ్వమని కూడా ఒక ప్రకటన కూడా విడుదల చేసింది అయితే ఈ కరోనా ప్రభావం ఉన్న నేపథ్యంలో సోషల్ డిస్టెన్స్ అనేది ది చాలా కీలకం కాబట్టి పరీక్షలు కనుక జరిగితే ఈ సోషల్ డిస్టెన్స్ నిబంధనలను ఖచ్చితంగా పాటిస్తూ పరీక్షలు నిర్వహించాలి అనేది ప్రధానంగా ప్రభుత్వం కీలకంగా తీసుకున్న నిర్ణయం పరీక్షల నిర్వహణ మీద సంబంధించి పూర్తిగా సమూహాల మార్పులు చేయాలి అని కూడా విద్యాశాఖ నిర్ణయం తీసుకుంది ఒక పరీక్ష హాల్లో కేవలం పన్నెండు మంది విద్యార్థులు మాత్రమే ఉంటారు ఒక పరీక్ష హాల్లో అలాగే ఒక టేబుల్ మీద ఒక టేబుల్కి ఒక వ్యక్తే ఉంట ఒక విద్యార్థి మాత్రమే ఉంటుంది టేబుల్కి టేబుల్కి మధ్యలో ఒక టేబుల్ ఖాళీ టేబుల్ వదిలేస్తారు చాలా గ్యాప్ పెడతారు ఓవరాల్గా ఒక రూమ్లో దాదాపు ఒక ఇరవై మంది లేదంటే ఒక ముప్పై మంది రాసే ఒక పెద్ద పరీక్ష హాల్లో కేవలం పన్నెండు మంది విద్యార్థులు మాత్రమే పరీక్ష రాయబోతున్నారు అలాగే విద్యార్థికి విద్యార్థికి మధ్య కనీసం ఆరు అడుగుల గ్యాప్ ఉండాలి అని చెప్పి కూడా అంటే బెంచ్ మీద ఒక ఒక విద్యార్థి మాత్రమే కూర్చునేలాగా ఏర్పాటు చేయడం కూడా ఇప్పుడు ప్రభుత్వం తీసుకున్న కీలక నిర్ణయాల్లో ఒక భాగం అంటే పరీక్షలు జరగడం అయితే తప్పదు ఒక లాక్డౌన్ ఎత్తిన తర్వాత రెండు వారాల్లోనే పరీక్షలు నిర్వహిస్తారు పరీక్షలు ఎలా నిర్వహించాలి సోషల్ డిస్టెన్స్ విషయంలో ఎటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి బయట కూడా గుంపులు గుంపులుగా కాలేజీలు బయట పరీక్ష సెంటర్లు బయట గుంపులు గుంపులుగా ఉండకుండా పోలీసుల్ని పగడ్బందీగా ఏర్పాటు చేయడం ఒకవేళ ఇంతకుముందు మామూలు పరీక్షలు అంటే తల్లిదండ్రులు వచ్చేయడం పుస్తకాలు పట్టుకుని వచ్చేయడం గంట ముందు వచ్చేసి బయట గుంపులుగా గుంపులుగా ఉండడం ఇవన్నీ కూడా ఉండవు ఇక్కడ నుంచి వాళ్ళు రావడానికి ట్రాన్స్పోర్ట్ ఏర్పాటు చేస్తారు అలాగే పరీక్షలు రాసే సమయంలో పరీక్ష హాల్లోకి పంపించే సమయంలో మళ్ళీ తిరిగి వాళ్ళని ఇళ్ళక చేర్చే సంబంధించి ఇవన్నింటికి కూడా విద్యాశాఖ ఒక కీలక నిర్ణయం తీసుకోబోతుంది ఆ నిర్ణయాలకు అనుగుణంగానే పదో తరగతి పరీక్షలు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో జరగబోతున్నాయి అనేది అధికారికంగా అంతా సమాచారం ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి